《出埃及记》第十五章。那时，摩西和以色列人向耶和华唱了以下这首歌，说：“我要向耶和华歌唱，因为他高高地被高举起来，他把马匹和骑马的投在海中。耶和华是我的力量，我的诗歌也成了我的拯救。”这是我的神，我要赞美他；他是我父的神，我要尊崇他。耶和华是战士，他的名是耶和华。他把法老的马车和军兵都投在海里，法老特选的官长都沉在红海中，波涛淹没了他们，他们好像石头坠到深海。耶和华啊！你的右手满有荣耀和能力，耶和华啊，你的右手击碎了仇敌，你以莫大的威容毁灭了那些起来攻击你的人，你发出烈怒，把他们烧灭，像烧河街一样。你鼻孔中的气一发，海水就堆聚起来，水流直立像堤坝，深渊凝结于海心。仇敌说：“我要追赶。”我要追上，我要均分掳物，我要在他们身上得到满足，我要拔出刀来，亲手感觉他们。你用风一吹，海就把他们淹没，他们就像铅一样沉在大水之中。耶和华啊，万神之中有谁像你呢？有谁像你荣耀圣洁，可颂可畏，施行奇事呢？你伸出右手，地就吞没他们；你凭着慈爱带领了你买熟的人民；你凭着能力引导了他们到你的圣所。万民听见就必颤抖，疼痛、恐惧抓住了非利士的居民。那时，以东的族长金黄，摩押的英雄被战惊抓住，所有迦南的居民都胆战心寒。恐惧战惊临到他们身上，因着你大能的手臂，他们像石头一样寂然不动，直到你的人民过去。耶和华啊，直到你买熟的人民过去，你要把他们领进去，栽种在你产业的山上。耶和华啊，就是在你为自己预备的住处，主啊，就是在你手建立的圣所上。耶和华必作王，直到永永远远。因为法老的马匹、战车和马兵进到海中去的时候，耶和华使海水回流到他们身上，以色列人却在海中走干地。亚伦的姐姐女先知米利暗，手里拿着鼓，所有的妇女都跟着她出来，击鼓跳舞。米利暗应和着他们说。你们要向耶和华歌唱，因为他高高地被高举起来，他把马匹和骑马的投在海中。摩西命以色列人从红海启程，到舒尔旷野去。他们在旷野走了三天，找不着水。后来到了马拉，马拉的水却不能喝，因为水苦，因此那地名叫马拉。人民就向摩西发怨言说：“我们喝什么呢？”摩西向耶和华呼叫，耶和华就向他指示一棵树，他把树丢进水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们立了律例和典章，也在那里试验了他们。耶和华又说：“如果你留意听耶和华你神的声音，行他眼中看为正的事。”侧耳听他的诫命，遵守他的一切律例，这样我绝不把加在埃及人身上的一切疾病加在你们身上，因为我是医治你的耶和华。后来他们到了以琳，那里有十二股水泉，七十棵棕树，他们就在那里靠近水边的地方安营。